എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ന്യൂസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസ്റ്റർ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പ്രചാരത്തിലല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനുമൊക്കെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അന്ന് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിത് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ മോൾഡൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈസ്റ്റർ എഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് അത് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളറിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളറ് മാത്രമേ വേണ്ടതെന്നുള്ളെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി തണുത്ത് പോയാൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഗ്ഗിൻ്റെ മോൾഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിൻഡർ ചായ വരുന്ന പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഒട്ടും വെള്ളമയമില്ലാതെ തുടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലേ ഇത് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാകും ഒരു മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആകും അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കോട്ടിങ് കൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ലെയർ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എടുക്കുക ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇളകി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പാടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ പുറമേ നോക്കൂ നല്ല മിനുസമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിൻ്റെ അരികിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ അത് കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയാണ് ഡെക്കറേഷൻ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ പുറത്ത് റെഡ് കളറിലെ ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉചിതം പോലെ ചെയ്യുക ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ എഗ്ലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ല ആക്ച്വലി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജംസ് ആണ് അതല്ല 